Assalamualaikum and hi guys um, Baru-baru ni dekat PCGCM uh, Ada satu topik hangat diperbualkan an- Mengenai latency speed untuk DDR4 RAM So uh, hari ni kita cuba untuk tunjukkan perbezaan Antara DDR4 3200MHz CL14 dan CL16 um, Jadi uh, latency ni atau CL ni Lebih kecil nombor dia lebih laju uh, Latency nak cakap mudah Uh, adalah masa atau delay untuk prosesor membaca data daripada RAM ok so lagi laju lagi cepat lah uh, data transfer tu so uh, sample kita hari ni kita gunakan pertama GSQ Trident Z RGB um, spec dia 3200MHz uh, CL14 timing dia 14 14 14 34 Okay, kita gunakan 2 stick 8GB so total 16GB harga pasaran dalam uh, 1 hingga 1.2K um, Trident Z ni uh, juga mempunyai um, demand yang tinggi dalam pasaran sekarang uh, very popular okay, uh, dia mempunyai lampu addressable RGB boleh sync dengan motherboard Uh, so Asus Aura Sync, um, MSI Fusion, Gigabyte, uh, Gigabyte Fusion, MSI Mystic, uh, semua boleh um, sync dengan RGB dekat RAM ni. And so far in my testing uh, untuk Asus Aura Sync dia sangat stable ikut motherboard software. Okay, seterusnya untuk CL16 kita akan gunakan Patriot Viper RGB. Okay. Uh, sama juga 2 stick 8GB total 16GB timing dia 16181836 uh, so jadi dia CL16 uh, both of this uh, RAM uh, menggunakan Samsung B-Dye cuma Samsung B-Dye CL14 tu lebih laju daripada CL16 ni ok uh, so Patriot ni um, dalam pasaran dalam RM6 hingga RM700 ok juga ada motherboard Uh, ARGB Sync so again Asus Aura Sync dengan Astrock Polychrome semua tu boleh uh, synckan dengan RGB ni so boleh dapat lampu ikut motherboard Untuk test rig hari ni is uh, Intel 9700K base um, Z390 Maximus 11 formula uh, Asus Strix 1080Ti Patriot SATA SSD Dan Cooler Master 1000W PSU Seterusnya GP, CPU Z Menunjukkan spec uh, Yang dibaca oleh Windows uh, Kepada dua-dua RAM ini. CL14 on the left and CL16 on the right dalam video ni consistently CL15 belah kiri and CL16 belah kanan ok uh, seterusnya kita lihat ADA64 benchmark test di mana kita lihat yang line atas sekali data transfer untuk memory CL14 lebih laju sedikit daripada CL16 dan juga latency 48.8 nanosecond lebih laju daripada CL16 next is Cinebench R15 where kita nampak CL14 sedikit aja lebih laju daripada CL16 multi-core score 1582 untuk CL14 dan 1540 untuk CL16 practically tak ada beza lah antara dua score ni uh, next is time spy 3D mark Again, perbezaannya tak banyak 1461 versus 1396 Tapi, kalau kita tengok Significantly, uh, CPU score 8700 versus 8500 Jadi, mungkin ada beza dari segi performance CPU uh, Antara CL14 dan CL16 Next is Fire Strike uh, Again, uh, score dia similar 25005 and 25002 So dari segi benchmark tidak banyak beza antara CL14 dan CL16 ni. Seterusnya ialah real bench. This is the first time kita nampak score untuk CL16 lebih tinggi daripada CL14. Beza dia masih dalam 1.5%. So 
practically tak ada beza lah uh, walaupun 300 je beza skor next is handbrake ok handbrake pun tak banyak beza beza 5 saat antara CR14 dan CR16 kita render video 1080p daripada video capture dalam game dan perbezaan dia memang tak ada senarikan next kita akan tengok in game performance uh, first kita tengok monster hunter world setting higher setting pada resolution 1080p ok uh, kita, saya pilih 1080p ni kerana 1080p ni lebih akan fokus kepada CPU limitation berbanding kepada GPU ok um, so practically kalau kita lihat kiri dan kanan CR14 dan CR16 beza dia terlalu sedikit ataupun sangat negligible range FPS dari 95-98 ke 125-130 for both types of RAM so practically in real life gaming situation there is not much difference uh, tak banyak beza Jadi game seterusnya ialah PUBG Nah PUBG um, kita run pada 1440p ultra setting uh, Jadi this is a bit more balanced kepada GPU uh, Kita setkan pada ultra dan at this higher resolution um, Trying to push the system kalau ada beza kita guna apa different CL14 dan CL16 ni uh, Again consistent dengan Monster Hunter World tadi uh, PUBG pun dari segi FPS dalam game memang tak ada beza tak ketara langsung perbezaan dia jadi you kena ingat balik yang RAM ni beza harga dia CL14 1200, RM1200 beza dengan CL16 dalam RM6700 dua-dua Samsung B-Dive cuma CL15 dah dibinkan sebagai lebih laju ok, tapi kalau you run at 3200 MHz the difference dalam segi practical and in-game usage tidak ketara maybe um, the reason untuk CL14 kalau you nak buat RAM overclock ok, so maybe in the next video kita akan tunjukkan perbezaan Uh, RAM ni bila di overclock antara CL14 dan CL16 uh, dalam okay, dalam video seterusnya juga kita boleh uh, kita akan buat satu comparison CL14 dan CL16 in, dalam sistem Ryzen base so sama ada 2600 Ryzen 5 2600 atau Ryzen 7 2700X uh, but we'll see in the next video thanks for watching guys I hope it helps kalau ada apa-apa komen tinggalkan di bawah uh, Share dan subscribe page kami